。相信大家應該有聽過益生菌，但係你又知唔知道咩係益生元呢？益生元同益生菌有咩分別？而你又知唔知道其實益生元比益生菌更重要呢？益生元同益生菌有咩差别？益生菌系有益细菌，佢可能又在于我哋嘅肠道。但系正如我之前嘅影片有提过，好多研究表明，我哋自己嘅肠道已经被现有嘅细菌占满啦。所以新引入嘅益生菌系好难改变肠道嘅菌群。简单讲，益生菌嘅补充品系嘥钱嘅。另一方面，益生元系我哋肠道菌群嘅食物，就好似我哋肠道菌群嘅肥料一样。益生元透过刺激肠道菌群嘅生长，同埋增加佢哋嘅种类，嚟提高我哋健康益处。益生元必须能够抵挡消化，完整嘅去到肠道，被肠道菌群发酵。肠道菌群发酵，即是话肠道菌群食嘅意思。如果益生元可以抵挡消化，咁益生元同纤维系唔一样咩？大多数嘅益生元都系纤维。但并非所有嘅纤维都系益生元，一啲非纤维食物咧，例如多酚同埋抗性淀粉，都可以起到益生元嘅作用。纤维可以被分为可溶性同埋非可溶性。非可溶性纤维可以完整地通过消化系统，作为填充剂，去去到大肠，会吸收水分，令到粪便体积增加，并刺激肠道嘅收缩，加速食物同埋废物嘅通过。可溶性纤维咧。可以溶解於水中，成為胶嘅狀態，軟化糞便，幫助順暢地通過。非可溶性纖維好少被腸道菌菌利用，大部分都會被排出體外。一啲可溶性纖維具有益生元嘅特性，即是話我哋嘅腸道菌菌可以發酵並分解佢哋，產生有益嘅代謝物，例如短鏈脂肪酸同埋維生素。短鏈脂肪酸可以滋養腸道內壁，減少發炎，調節免疫功能。提供胰岛素敏感性，同埋有助于减肥。唔同嘅植物性食物含有唔同嘅比例嘅可溶性同埋非可溶性纤维。一啲常见嘅纤维性益生元同埋来源包括谷粉同埋果寡糖，来源包括谷巨根、谷核、芦笋、洋葱、大蒜、韭菜、香蕉、贝塔葡萄糖嘅来源系燕麦、大麦、小麦、蘑菇。果胶嘅来源系金骨类嘅皮。蘋果同埋梨等水果嘅核心或者外皮，半乳寡糖嘅来源系豆类，包括扁豆同埋鹰嘴豆等等。谷巨根、谷鱼同埋芦笋等嘅食物咧，含有丰富嘅谷粉同埋果寡糖，但系咧喺日常飲食中可能唔常见，可以选择比较常食嘅食物，例如洋葱、大蒜、韭菜同埋香蕉。雖然烹飪過程會降低益生元嘅含量，但即使係天然食物來源嘅益生元比較少量，都可以對你嘅腸道菌群產生重大嘅影響。谷粉同埋果寡糖補充品都好常見，可以考慮下。呢一個係混合咗谷粉同埋果寡糖嘅補充劑。果寡糖經常被用喺保健品入面嘅甜味劑，因為佢嘅甜度咧係弱砂糖嘅一半，而且係冇熱量嘅。如果你平時有用零卡甜味劑嘅習慣咧，你可以試下用果寡糖嚟做。代糖咁样又可以做甜味剂，又可以做益生元。由于果胶主要来自水果不可食用嘅部分，所以又可以考虑苹果果胶嘅补充品，好似呢一个咁样。但系咧，同谷粉同埋果瓜糖唔同嘅系，呢啲果胶好快变结，所以一定要饮好大量嘅水。一啲常见嘅非纤维性益生元。同埋佢嘅來源包括多酚類啦，佢嘅來源係茶、水果、cocoa 粉、堅果同埋種子、橄欖油等等。多酚係一種植物化合物，好容易從各種食物來源中獲得。今日已經發現八千幾種多酚，佢哋具有抗氧化、抗發炎、保護神經等嘅作用。新興研究都顯示咗多酚狀態菌群。同埋我哋嘅健康之間嘅 positive correlation， 而抗性淀粉係一種可以抵擋消化嘅淀粉，佢嘅功能同可溶性、可發酵嘅纖維相似。我哋飲食中大多數嘅淀粉都含有一啲抗性淀粉，當飯、pasta、麵包、薯仔等擺喺雪櫃入面冷卻嘅時候，抗性淀粉嘅含量會增加。除咗可以餵養我哋嘅腸道菌菌之外，抗性淀粉仲具有改善胰島素敏感度、降低血糖水平同埋促進消化等嘅多種。益处同之前我讲过嗰啲冷却嘅饭啊、pasta、薯仔咧，佢哋净系得二至四 percent 嘅抗性淀粉，而青香蕉同埋粉丝大约含有二十至四十 percent 嘅抗性淀粉，所以最好系逐渐少量地加入饮食中，以避免胃部嘅不适。由于青香蕉好难食得落，你可以考虑
，用青香椒粉加入你嘅飲食中。呢、这、一個產品咧係混合咗益生元纖維同埋抗性淀粉嘅。我自己內唔內都有用。所有分享嘅產品你可以喺影片下面揾到佢哋嘅鏈結。益生元對於維持健康嘅長度菌群同埋整體健康係十分重要，所以納入各種含益生元效果嘅食品係非常重要，因為。咁樣可以支持腸道菌群嘅生長同埋多樣性。由於益生元會喺腸道中發酵並產生氣體，所以最好將益生元慢慢引入你嘅飲食中，並監測身體嘅反應。益生菌補充品喺市場上隨處可見，除咗佢哋係不必要之外，食咗直入直出，簡直係將錢抌入鹹水海。其實益生菌市場存在好多利益衝突、偏見嘅研究，同埋經常被忽視嘅副作用。呢一啲資訊係好少。聽到嘅，而我喺呢個影片有更深入嘅分享。